ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫോളോയിങ് നമ്പർ നമ്പർ ലൈൻ ഷോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ പല സ്ഥലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതായതാണ് ലഹോൽ സ്പിതി ശ്രീനഗർ ഷിംല ഊട്ടി ബംഗളൂരു ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒബ്സേർവ് ദ നമ്പർ ലൈൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് മാർക്ക് ഡൗൺ ഇറ്റ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതുക അതായത് ഈ നമ്പർ ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്പർ ലൈൻ നമ്പർ ലൈൻ റീഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം സീറോയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും സീറോയ്ക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സുമാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓരോന്നിനും ഇടയ്ക്ക് അഞ്ച് വീതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലഹുൽ സ്പിതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് സെവൻ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കി ഫിഗർ നോക്കി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എവിടെയാണ് ലഹുൽ സ്പിതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് സെവൻ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ശ്രീനഗറിൽ എത്രയാണ് നോക്കാം ശ്രീനഗർ ശ്രീനഗർ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീനഗർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ശ്രീനഗർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ശ്രീനഗറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നെഗറ്റീവ് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അത് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഷിംലയാണ് ഷിംലയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിംലയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്ക് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഊട്ടിയാണ് ഊട്ടിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഊട്ടിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബംഗളൂരുവിലെ തന്നിട്ടുള്ളത് ബംഗളൂരു ബംഗളൂരുവിലെ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഹുൽ സ്പിതിയിലെ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നും ശ്രീനഗർ നെഗറ്റീവ് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നും ഷിംല നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് സോറി പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നും ഇത് ഈക്വൽ ടു ആണ് നെഗറ്റീവ് അല്ല ഈക്വൽ ടു ഇടാം അതാകുമ്പം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നെഗറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാലും മതി അപ്പോൾ ഷിംലയിലെ പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നും ഊട്ടിയിലത് ഫോർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നും അതുപോലെ ബംഗളൂരുവിലേത് ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൾഡസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലേസും കോൾഡസ്റ്റ് പ്ലേസും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലം അല്ലേ ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ബംഗളൂരു ആണ് ബംഗളൂരു ആണ് ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലേസ് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ബംഗളൂരുവിലെ ചൂട് ഇനി കോൾഡസ്റ്റ് പ്ലേസ് എത്രയാണ് നോക്കാം കോൾഡസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ലാഹുൽ സ്പിതിയാണ് അല്ലേ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്
and the coldest place that is Lahul Spiri is 22 minus negative 8. 22 minus negative 8 in the original. Add with additive inverse of second number. Run now the number in the additive inverse on the idea. That is 22 plus negative 8 in the additive inverse. Positive 8 on the number. That is 22 plus 8 in the number. That is 30 degrees Celsius in the paraya. Manasilayalo. Next question. What is the temperature between temperature difference between Lahul Spidi and Srinagar? Namakadiam Lahul Spidi le temperature Tranokam Lahul Spidi is uh, temperature is uh, negative 8 degrees Celsius. Adubole Srinagar le Srinagar le temperature no varnal negative 2 degrees Celsius. So other number of difference in Oka number in the number in the Jerry number on a subtract in the lay. If a negative 8 turn over the negative 2 on over the if a negative 8 turn over the negative 2 on over the number. Namakaria number lay the right leg of Umbarana and the value increases. So negative 8 in a column well the negative 2 on. Orthonum negative 8 in a column well the negative 2 on. Other one day Namakaria temperature difference negative 2 minus negative 8 in the Okay, negative 2 minus negative 8. That's the difference. Value number is the number of subtracting. Value number is negative 2 and negative 8. Allah. Okay, now negative 2 minus negative 8. That is equal to negative 2 plus the additive inverse. That is negative 2 plus 8. That is equal to negative 2 plus 8. That is equal to negative 2 plus 8. That is equal to negative 2 plus 8. We have to subtract. Hale, subtraction here. Subtract here. Value number here. That is the sign. Here we have to subtract here. 8 and 2 are subtract here. We have 6. Value number 8 is 8 in the sign. It is positive. So, answer is 6 degrees Celsius. Answer 6 degrees Celsius. Temperature difference between Lahul Spidi and Srinagar. Manasila, I will ask you. In the end, the question is, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than temperature of Shimla? Temperature of Srinagar and Shimla is less than temperature of Shimla. Add in the temperature of Shimla. Okay, I will tell you, Srinagar and Shimla is less than temperature of Shimla. Srinagar is less than temperature of Shimla. Negative 2 is Srinagar is less than temperature. Plus, Shimla is temperature of Shimla. 5 degree. If we add this, we have to add negative 2 plus 5. We have to add positive and negative. So, we have to subtract 3. We have to add sign. We have to add sign. That is plus positive. Now, 5. Positive 5. We have to add positive 3. That is sum. We have to add sum. We have to add sum. We have to add sum. 3 degree Celsius. So, if we look at this, less than the temperature at Shimla. Sherry, less than the temperature at Shimla. Shimla is 5 degree Celsius. We have a difference at 3 degree Celsius. The difference means, sorry, the difference at the sum is 3 degree Celsius. That is what we have to say. Yes, it is less than. It is less than, it is less than the sum of temperatures between the Shimla and the Srinagar is less than the temperature of Shimla. If we add 5 degree Celsius, we will add 3 degree Celsius. Now, this is the sum. The second question is, what do we say? Is it also less than the temperature of Srinagar? Is it also less than the temperature of Srinagar? Is it also less than the temperature of Srinagar? Srinagar is negative 2. Then we will add 3. Is it also less than the temperature of Srinagar? No. Karena Sri Nagar lah na itu yang korup. Itu yang korup itu berjalan means ini ini nak kalau korup, three degree Celsius nak kalau korup, Sri Nagar itu ni ana mana sila yo. Itu just number line ready ya. Addition deh, subtraction deh, basic kerjalah jadi rules apply ya. Atau matra. Mana sila kan oleh question. Second question lagi bagaim. Second question ni dah na ini quiz. Positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. Correct answer is positive mark and incorrect answer is negative mark. If Jack score in 5 successive rounds, Jack is score on the score. The score is 25, negative 5, negative 10, 15 and 10. This is Jack score. What was the total at the end? That's why the total marks are how much. Then, the total marks are how much. 25 plus 
നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടെ വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എല്ലാം ഉള്ളത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം നമുക്ക് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി അതിന് തെറ്റില്ല അങ്ങനെ എഴുതാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഈ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടി ഫോർട്ടി കിട്ടും ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ വന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വലുതിൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി ഫൈവ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വന്നേന്ന് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ശ്രീനഗർ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓൺ മൺഡേ ശ്രീനഗറിൽ മൺഡേയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ മൺഡേ നമുക്ക് നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ മൺഡേ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മൺഡേയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡ്രോപ്ഡ് ബൈ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ഡ്രോപ്ഡ് മീൻസ് അത് കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്യൂസ്ഡേയിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് നെഗറ്റീവ് ഫൈവിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ടു ഓക്കെ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയാം ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സൈൻ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടു അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നെഗറ്റീവും പിന്നെ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടു ആണ് ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സൈൻ മാറി അഡീഷൻ ആയി ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു ഇസിക്കൾ ടു നെഗറ്റീവ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ട്യൂസ്ഡേയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി ഓൺ വെനസ്ഡേ വെനസ്ഡേയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കാം വെനസ്ഡേയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ് റോസ് ബൈ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു റോസ് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെവൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോറും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കണം ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും വലിയ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേയിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്തതാണ് അതായത് കുറഞ്ഞതാണ് വെനസ്ഡേയിൽ റോസ് ചെയ്തതാണ് കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഫ്ലൈങ് എറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ എബോവ് ദ
സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലെയിനും ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അവിടുന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡും സബ്മറീൻ്റെ ഇവിടം വരെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും അപ്പോൾ മൊത്തം ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അത് തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഹൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ഹിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് and withdraws rupees 1642 from it the next day ഒരു ദിവസം മോഹൻ 2000 റുപ്പീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് 1642 വിഡ്രോ ചെയ്തു വിഡ്രോ മീൻസ് പിൻവലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു അപ്പോ if the withdrawal of the amount is represented by negative integer withdrawal തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എന്തായിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇഫ് ദ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് എ എമൗണ്ട് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വിഡ്രോവൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈൻ ദ ബാലൻസ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു എന്ത് ചെയ്തു വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്ര രണ്ടും കൂടെ സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ടു തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു നമുക്ക് സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സീറോ മൈനസ് ടു പറ്റില്ല അത് ടെൻ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് വരും അതുപോലെ ഇവിടെ നയൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് വരും ഇവിടെ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കിട്ടും ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ റിത കോസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ടുവേഡ് ഈസ്റ്റ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് എ ടു ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ റിത ട്രാവൽ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു ബിയിലെത്തി ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ബി ഷി മൂവ്സ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു ബിയിൽ നിന്ന് ആണല്ലോ അലോങ് ദ സെയിം റോഡ് ആ സെയിം റോഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ആ സെയിം ലൈനിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയി ബിയിലെത്തി തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വെസ്റ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഇൻഡിജർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ വിച്ച് ഇൻഡിജർ വിൽ യു റെപ്രസെൻറ്റ് ഹെയർ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഫ്രം എ ഇപ്പോൾ അവൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കി ആദ്യം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അവൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി അല്ലേ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ തേ